السلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر عمر اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائی کولیسٹرول یعنی کہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا کولیسٹرول ایک قسم کی چکنائی ہے جو ہمیں ہماری خوراک سے حاصل ہوتی ہے کولیسٹرول ہمارے جسم میں سیلز اور ہارمونز بنانے کے لیے اہم ہوتا ہے اگر ہمارے خون میں کولیسٹرول ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو ہائپر کولیسٹرولیمیا یا پھر ہائی کولیسٹرول کہتے ہیں جب خون میں کولیسٹرول زیادہ ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ ہماری خون کی نالیوں میں جمتا رہتا ہے اور اس وجہ سے ہماری خون کی نالیاں تنگ ہونے لگتی ہیں اس تنگی کی وجہ سے جن افراد کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے ان میں ہارٹ اٹیک اور سٹروک ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں تو ہائی کولیسٹرول کا پتہ کیسے چلتا ہے جب خون میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کی کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی انسان اپنے آپ کو بالکل ٹھیک محسوس کرتا ہے اور بدقسمتی سے اس کا اکثر ہارٹ اٹیک یا سٹروک ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے لیکن اس سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے اس کا ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ علاج کے ذریعے خون میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرا جا سکے اور ہارٹ اٹیک اور سٹروک سے بچا جا سکے اس بلڈ ٹیسٹ کو لپڈ پروفائل ٹیسٹ کہتے ہیں جن لوگوں میں کولیسٹرول ہائی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان کو اپنا لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے جیسے کہ چالیس سال سے زیادہ کی ایج کے افراد جن کا وزن زیادہ ہو جن کی فیملی میں ہارٹ اٹیک یا سٹروک کی ہسٹری ہو یا جن کو کوئی دوسرا ایسا مرض ہو جو ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے امکان کو بڑھاتا ہے جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہمارے خون میں موجود کولیسٹرول دو مختلف قسم کے ہوتے ہیں جن کو گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں ایچ ڈی ایل ایک ایسا کولیسٹرول ہے جس کو گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں کیونکہ وہ ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے امکان کو کم کرتا ہے جبکہ ایل ڈی ایل ایک ایسا کولیسٹرول ہے جس کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں کیونکہ وہ ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے امکان کو بڑھاتا ہے اگر ہم کسی شخص کی لپڈ پروفائل ٹیسٹ کریں تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون میں مکمل کتنا کولیسٹرول ہے اور اس میں سے کتنا گڈ کولیسٹرول ہے اور کتنا بیڈ کولیسٹرول ہے تو کولیسٹرول بڑھتا کیوں ہے ہائی کولیسٹرول کی سب سے عام اور اہم وجہ ہے برا لائف سٹائل برے لائف سٹائل میں کافی مختلف چیزیں آتی ہیں جیسے کہ ڈائٹ میں زیادہ تیل اور چکنائی والی چیزوں کا استعمال ایکسرسائز کی کمی وزن کا زیادہ ہونا اسموکنگ اور الکوہل کا استعمال لائف سٹائل کے علاوہ ہائی کولیسٹرول دوسری وجوہات کے بنا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہائپو تھائرائڈزم یعنی کہ تھائرائڈ ہارمون کی کمی گردوں کی بیماری اور جگر کی بیماری کچھ فیملیز میں ہائی کولیسٹرول ایک خاندانی مرض ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو تو خون میں کولیسٹرول بہت ہی زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے اور فیملی میں چالیس سال سے بھی کم عمر کے افراد ہارٹ اٹیک اور سٹروک سے متاثر ہوتے ہیں تو ہائی کولیسٹرول کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن یعنی کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لانا جو کولیسٹرول کو کم کرنے میں ثابت ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈائٹ کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ڈائٹ میں چکنائی والی چیزیں کم لیں جیسے کہ تلی ہوئی آئٹمز ریڈ میٹ مکھن اور گھی میٹھی چیزیں بھی کم کھانی چاہیے جیسے کہ کیکس اور بسکٹس اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی آئٹمز ہیں جن کو زیادہ کھانا چاہیے جیسے کہ دالیں پھل اور سبزیاں ہفتے میں دو دفعہ فش کھانی چاہیے کوکنگ آئلز میں ویجیٹیبل آئل آلیو آئل یا سن فلاور آئل بہتر ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی کم سے کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے ڈائٹ کے علاوہ دوسری اہم لائف اسٹائل چینجز ہیں تمباکو نوشی اور الکوہل سے گریز کرنا اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کرنا اور ریگولر ایکسرسائز کرنا ایکسرسائز بہت سخت قسم کی ضروری نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ ہفتے میں پانچ میں سے سات دن تیس منٹ کی ایسی ایکسرسائز کریں جس میں آپ کا ہلکا سا سانس پھولے جیسے کہ تیز رفتار میں واکنگ سوئمنگ یا سائیکلنگ اگر ان سب لائف اسٹائل چینجز کے باوجود کولیسٹرول لیول کم نہ ہو یا پھر ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک اور سٹروک ہونے کے بہت ہائی چانسز ہیں تو پھر کولیسٹرول کم کرنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں عام طور پہ جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کا نام ہے سٹیٹن ریسرچ کے مطابق سٹیٹن کے ذریعے ہمارے خون میں موجود بیڈ کولیسٹرول کو تیس سے پچاس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے امکان بھی کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں صحت اسٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے